വേങ്ങര പ്രചാരണ ചോടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചതോടെ വേങ്ങരയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഊർജിതമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് നടക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി യു ഡി എഫ് സി പി എമ്മിന്റെ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം കാപട്യമാണ് എന്ന പ്രചാരണമാകും യു ഡി എഫ് നടത്തുക വേങ്ങരയിലെ യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമം കാപട്യമാണെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിശദീകരിച്ചു നിയമം ലംഘിച്ച് സ്കൂളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭഗവത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു പറബൂരിൽ നിയമവിധേയമായി ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തിയ പോലീസ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് ശശികലയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന നിസ്സാര കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയതെന്ന് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വേങ്ങര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകില്ലെന്ന കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന തോൽവി സമ്മതിക്കലാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കി ഇത് ഭരണത്തിന്റെ നിരപരാധികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി കേസെടുക്കുകയാണെന്ന് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് സി പി ജോൺ ജോണി നെല്ലൂർ തുടങ്ങിയ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തർക്കം ലീഗിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്നു കെ പി എം അജീദിനെയും ഖാദറിനെയും വെട്ടി യു എ ലത്തീഫിന് സീറ്റ് നൽകാനുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നീക്കം മറുഭാഗം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിവാദത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടിയായി വേങ്ങര സീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലീഗിന് ലഭിച്ച രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കെ പി എ മജീദിനെയായിരുന്നു മജീദ് സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ പാണക്കാട് തങ്ങളെ പിടിമുറക്കി പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് സീറ്റുമായി പോയി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ലീഗിൽ മറുവാക്കില്ലെന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു വഹാബ് നേടിയെടുത്ത രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേങ്ങരയിൽ കെ പി എ മജീദ് മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ പൊതുവെ ഉയർന്ന ആവശ്യം രണ്ടാമനായി കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ പേരുമുയർന്നു എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തഴഞ്ഞ് യു എ ലത്തീഫിന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചരടുവലികൾ നടത്തി എല്ലാ കാലവും ഒപ്പം നിന്ന തന്നെ തഴഞ്ഞ് ലത്തീഫിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന വിവരം കെ പി എ മജീദിനെ തളർത്തി ഇതിനിടെ എം എസ് എഫ് നേതാവിന്റെ വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ വിശ്വസനം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെ പി എ മജീദ് കളം മാറ്റി ചവിട്ടി യു എ ലത്തീഫിനേക്കാളും വേങ്ങരയിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യൻ കെ എൻ എ ഖാദറാണെന്ന് കെ പി എ മജീദും പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽ നിലപാടെടുത്തതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഏറെക്കുറെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായി ഖാദറിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാമെന്ന് ഹൈദരലി തങ്ങളും നിലപാടെടുത്തതോടെ ലീഗിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന മേൽക്കൈക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടിയായി മാറിയ അത് എന്നാൽ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കെ പി എ മജീദിന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ ഒരു തർക്കേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ് പിണറായിയുടെ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പേര് വരും അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് ഒരു അടുക്കലാണ് ഞങ്ങളൊരു പാർലമെൻറ്റ് ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നു ആ യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിനെ കണ്ടെത്തി അല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നമോ വല്ല ആശയ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും പാർട്ടിക്ക് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക മാറ്റത്തിന് കൂടി വേദിയാവുകയാണ് ലീഗിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ വോട്ട് കുറയ്ക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് വേങ്ങരിൽ നിന്നും
തോമസ് ഐസൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രൈം ഡിബേറ്റിലായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്ധന വില വർധനവിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വില വർധനവ് ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമെന്നും രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലാണെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പെട്രോളിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി അത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് തിരികൊളുത്തുന്ന ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നയത്തിൽ പെട്രോ വിലയുടെ നയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക മുരടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റില്ല വലിയ രാഷ്ട്രീയ വില നൽകേണ്ടി വരും കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ഏകമാർഗം അഞ്ചു വർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ധന നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സെസ് മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം സുസ്ഥിരമാകാൻ മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും വേണമെന്നും അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും പിടിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി ഒരു സ്റ്റേബിൾ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അതുവരെയും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതോ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ്റെ രണ്ടാം കുടിശ്ശിക കൊടുക്കുന്നു ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് എന്തളവെന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനവും മതസൌഹാർദ്ദവും അപകടത്തിലാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ രാജ്യത്തെ നാണം കെടുത്തുകയാണ് മതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പേരിൽ രാജ്യത്തെ പലതായി വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നത് ഇതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകരുന്നതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ട് എന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നവാഗതനായി തെമ്മാടിയാണ് എന്നും വെറുക്കപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി യു എൻ പൊതുസഭയെ ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോടായിരുന്നു റുഹാനിയുടെ പ്രതികരണം ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി ഇറാൻ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് യു എൻ പൊതുസഭയെ തന്നെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ റുഹാനി വ്യക്തമാക്കി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന പ്രസംഗത്തിലാണ് റുഹാനി ട്രംപിന് മറുപടി നൽകിയത് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തെമ്മാടിയുടെ കടന്നുവരവാണിതെന്ന് റുഹാനി കുറ്റപ്പെടുത്തി ട്രംപിന്റെ പരാമർശം നിരുത്തരവാദിത്തപരവും വിഠിത്തവും വെറുപ്പ് വരുത്തുന്നതുമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അന്തസ്സിന് ചേരാത്തതാണിതെന്നും റുഹാനി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇറാന് തെമ്മാടി രാജ്യമെന്ന് ട്രംപ് യു എന്നിൽ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് ഇറാൻ ആദ്യം പിന്മാറില്ലെന്നും അമേരിക്ക പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും റുഹാനി അറിയിച്ചു ആണവോർജം ഇറാന്റെ അവകാശമാണെന്നും അത് സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മെക്സിക്കോയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പിന്നിട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ എൻറ്റിര റെപ്സ്മെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ മരണം ദുരന്തത്തിൽ അഞ്ച് അധ്യാപകരും മരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതേ ദിനത്തിൽ മെക്സിക്കോയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ പതിനായിരം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദുരന്ത വാർഷികത്തിൽ മെക്സിക്കൻ സിറ്റിയിൽ ഭൂകമ്പം നേരിടാനുള്ള പരിശീലനത്തിൽ കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഭൂകമ്പം പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ സൈനികർ രക്ഷപ്പെടുത്തി മുപ്പതോളം പേർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിയതായാണ് വിവരം മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്ന് മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എൻറിക്കെ പെന നെറ്റോ അറിയിച്ചു മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മൊറേലോസിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭാവ കേന്ദ്രം ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശിച്ചു ക്യൂബ്ലെ മൊറേലോസ് ഗുറേറിയോ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂകമ്പം കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത് മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് സൈനികരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയുടെ തെക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളായ ഒവാക്സ്കയിലും ചിയാപ്സിലും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സഹായം വാഗ്ദാനം ച